Hello friends, Nanto. And in the video, we will talk the MVC. Uh, so, this is one hour video series. So, every day, one hour. And uh, I will plan it, but every time, I will plan it. And in uh, the system, Visual Studio 2019. And in the video series, you will follow up at least 2013, Visual Studio 2013. Uh, so uh, minimum configuration ah right so 2019 la look vandu ipdi and uh, of course inga vandu pathina recent projects nama use pannadhu adala va list out ahum right hand side la pathina create new project in arukon, right so just click on that and uh, the left hand side la pathina idukku munadi na vandu use panna a project today templates on the inga 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 direct either click on you uh, create money uh, which means product types uh, web form or uh, the form application or uh, dot net core or uh, console application uh. so this is the type okay so this is the community use panna thanala and you can display the left hand side right hand side la pathina na, namalukku nareya options irukku visual studio la uh, for example first vande nama enna na language use pannalam abindra paakalam so idla pathina of course c sharp C++, F Sharp, Java use panla, JavaScript applications, Python, even Visual Studio la Python kore nige run panikla, and TypeScript and Visual Basic. So inna the languages kwande namma Visual Studio kwande editor kwande use panla. Abdi interesa hai thodi logic, right? Adhik apna platform is very important because idhik mana di pating na Visual Studio la namma create panra application pating na, vero Windows kamar thoda use panra mariko. But ipo recent a kwande trend kujo mari trike. Now, we Android, Azure, iOS, Linux, Mac OS, TV OS, of course Windows and Xbox. So, this is the platform all the platform we can use Visual Studio to use the application design. So, that's the concept. Right? And that's the type of applications, which means web application, or form application, which means desktop, and console, and console application, or cloud. Like that, mobile device ke uh, so office ke, which means nama office uh, 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 that uh, Excel, Word, and the application ke da like library, games, so all that extension. So in the types ko ande namma lala ande visual studio use panni design panna moriyo. So this is the ultimate concept. And ilo mukhya ma paaka poro ande idla uh, 2019 la paakar ande in the dot net core uh, template. Uh, template. So, if you are looking at the .NET Core, we will Linux, we support pannu, Mac, we support pannu, Windows. Support so, almost uh, in the three platforms are available. So, in the three platforms, we will support pannu, mari, and, uh, application vandu, vandu, .NET Core. Le design uh, but in our video series, we will design pannu, the MVC test application vandu, .NET Core. Uh, because uh, we MVC okay, but uh, you know, the framework concept is MVC but that is the core move on both down then I'm hyper technology character adopt down in order to make a character and then I can the .NET core and you know and you stuff can be very good the mail you are about it you know daughter core camera that I'm ready to develop on a phone and different data so that's good room interesting article so are they married I'm in the video series in a lack of open run on a plan of dinner ever stay music over for more other card to the web API right in the web API and I'm a introduce one of both this slowly when I'm on the dot net core migrant are they married on job Angular when the attachment rather than the better than react no because I'm not when the react like a candle look deep popular knowledge for this so I'm a angler or she designed my love and let us follow up basically I'm in the angular they decline with other the April now on the angler and I'm on the MVC application like customize for law which means others you play for law in rather than the number of law right so now my use for a port when the now in a money can so we will have come up so, in the MVC application, we use the MVC So, here is ASP.NET Web Application. Okay. So, here is the Web Form, MVC, Web API, all of these categories. You can choose this. You can use the 2013 as well. You can use some different screens. In the MVC, you can use the screen as well. If you want to use the project as well, you can choose it and create it. And I choose which means okay. Now I'll name. Go to the location. 
ப்ராஜெக்ட் நேம் நம்ம மாற்றுவோம் ஃபஸ்ட்டு நான் லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் லொக்கேஷன் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய எஃப் ட்ரைவில் ஒர்க்கில் டுட்டோரியல்ஸில் இந்த டுட்டோரியல் ஃபோல்டரை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் செலக்ட் ஃபோல்டா ஓகே என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து மை டுட்டோரியல் ரைட் அண்ட் நான் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நம்ம எல்லோருடைய சிஸ்டம்லேயுமே வந்து டெஃபினட்டாக லாக்டெட் ஃபோர் பார் ஃபைவ் வந்து இருக்க போகுது ஸோ அதனால் இதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தயவு வந்து நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் சூஸ் பண்ணிடாதுங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கிடையாது பிகாஸ் ஷீ ஷாப் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நம்ம அட்லீஸ்ட் ஷீ ஷாப் செவனாவது யூஸ் பண்ணணும் வெர்ஷன் ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சூஸ் பண்ணுறேன் நான் இப்போ சொன்ன அட்வைஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஓல்டர் வெர்ஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு அண்ட் சொல்யூஷன் நேமும் நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் நேம் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுவே சொல்யூஷன் நேமுக்கு வந்து அதே என்ன ஆகும் இஃப் யூ வாண்ட் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மோஸ்ட்லி விட்டுருவாங்க எல்லாருமே ஸோ இது இதுவே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கிரியேட் இட் இப்போ கிரியேட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து எம்விசியா வெப் ஃபார்மா இல்லை வெப் ஏபியான்னு கேட்கும் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அந்த மாதிரி ஓல்டர் வெர்ஷனில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு வந்துருக்கும் விச் மீன்ஸ் யூஐ இது மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்விசி எனக்கு சூஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் வெப் ஏபிஐ ஓகே இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டஃப் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த எம்விசி வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் எம்விசி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து வெப் ஏபிஐ வந்து ஒரே நாளே கற்றுக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு சிமிலாரிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் ரெசியூமில் எம்விசின்னு போடுறதுக்கும் எம்பிசி அண்ட் வெப் ஏபிஐன்னு போகிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் ட்ரஸ்ட் மீ ஆன் திஸ் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்கன்னா எம்பிசி ப்ளஸ் வெப் ஏபிஐ போட்டிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மற்ற ரெசியூமில் எம்பிசி இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது எம்பிசி கற்றுக்கிட்டா ஈஸியாக வெப் ஏபிஐ கற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பட் அதை வந்து நிறைய பேர் கண்டுக்கிறதே கிடையாது பட் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ சீரீஸில் பார்க்கறது எல்லாமே கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்னென்ன இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பானுங்க அப்படின்றதையும் வந்து நான் வந்து கிளியராக வந்து இந்த வீடியோ சீரீஸ்லேயும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ சீரீஸில் டெஃபினட்டாக நீங்கள் எதாவது இன்டர்வியூக்கு போனால் கூட டெஃபினட்டாக இல்லை தான் கேள்வி வரும் இதுக்கு மேலே கேள்வியே வராது வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் பிகாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் தான் நமக்கு வந்து தேரட்டிக்கலாக எதுவும் பார்க்க போகிறது கிடையாது ஸோ எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே என்னென்ன பார்க்குறோமோ அதுதான் வந்து கம்பெனிஸில் வந்து ஆக்சுவலாக டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரைட் ஸோ நத்திங் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம இந்த வீடியோ சீரீஸ் எண்டுலேயும் வந்து ஸ்டார்டிங் நம்ம பேசிக்ஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு எங்கேயாவது போகிறதா இருந்தாலும் ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அங்கே போய் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க பேக் அண்ட் வந்து எஸ்கியூல் இருக்க போகுது இல்லாட்டா ஆரோக்கல் இருக்க போகுது எப்போ நம்ம இனிஷியலாக பார்க்குறது வந்து எஸ்கியூல் வச்சு பார்ப்போம் நான் இன்னும் ஆரோக்கல் இன்ஸ்டால் பண்ணல ஆரோக்கல் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுவும் வந்து ஆரோக்கல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதும் அப்படின்றதும் நம்ம வந்து டைம் இருந்தால் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த அதுவும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரைட் அண்ட் எம்இசி நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ரைட் இந்த எம்இசின்றது ஆக்சுவலி ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் ஓகே இதில் வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் தட்ஸ் அ ஃபிரேம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்குது ரைட் ஓகே நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிப்பேன் இனிஷியலாக அது ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்டில் போயிட்டு பேசிக் ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் என்னோடய ரைட் ஹண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ஃபோல்டர்ஸ் டிஃபால்ட் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ நம்மளுக்காக க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துடுது ரைட் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இமேஜை காமிச்சிடுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்இசியோடய ஃபுல் ஃபார்ம் மாடல் வியூ கண்ட்ரோல் ரைட் ஸோ நான் ஜஸ்ட் அது அப்படியே அழகாக போட்டிருக்காங்க
ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம விஷுவல் ஸ்டூடியோவே இனிஷியலாக நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த டெம்ப்ளட்டோட நம்மளுக்கு வரும் நீங்கள் ஓல்டர் விஷன் ஓல்டர் விஷுவல் ஸ்டூடியோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வராது எம்டி பேஜ் தான் வரும் ஸோ அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதுங்க அண்ட் லே கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் ஆக்ஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அதுக்கப்புறம் வந்ததில் கூட இதை இந்த மெத்தடை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் ஞாபகம் இல்லை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்ட்ராப்பில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெம்ப்ளெட் பூட் ஸ்ட்ராப் டெம்ப்ளெட் நீங்கள் வெப் டிசைனிங் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருந்தாலே உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளெட்டை பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க இது வந்து பூட் ஸ்ட்ராப் டெம்ப்ளெட் இந்த பூட் ஸ்ட்ராப் டெம்ப்ளெட்டை வந்து எம்இசியில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டாக கொஞ்சம் நல்லா வரட்டும் விஷ் மீன்ஸ் நம்ம கற்றுக்கும் போதும் சரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளெட் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் இது இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனுமே இல்லை ரைட் பட் நான் இதை அபவுட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு அபவுட்டை கிளிக் பண்ணோடனே திங்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது என்னென்னா ஹோம்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அபவுட்டுன்னு வருது இப்போ நான் காண்டாக்டை கிளிக் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்ட்டு இங்கே திரும்பி ஹோம்னு வருது காண்டாக்டுன்னு வருது ரைட் நான் என்னோடய இமேஜ் எடுக்கிறேன் நான் என்னோடய இமேஜில் என்ன சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த கண்ட்ரோலருக்கு முழு முக்கிய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த யூரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த யூரலில் ஹோம்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹோமு தான் இந்த கண்ட்ரோலர் ரைட் ஸோ எம்பிசி லீக் தான் சொல்ல வரோம் ஸோ நீங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எம்பிசி எந்த அப்ளிகேஷன் எந்த எம்பிசி அப்ளிகேஷன் பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டு யூஆர்எல்லை நோட் பண்ணுங்கள் யூஆர்எல்லில் இது வந்து டொமைன் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் டாட் காம் சம்திங் அந்த மாதிரி இது முன்னாடி வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது எது வருதோ அது கண்ட்ரோலர் ஸோ யூசர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவன் போகும்போது நம்ம சைட்டுக்குள்ளே வருவான் சைட்டுக்குள்ளே வந்து யூஆர்எல்லாம் தான் ஹோம் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலர் அதுக்கப்புறம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கான்டாக்ட் அபவுட்டுன்ட்டு இதை நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் அந்த கண்ட்ரோலருக்கு கண்ட்ரோலருக்கு உள்ளே இருக்க ஒரு சில பார்ட்ஸ் ஸோ அதை தான் கால் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ அது வந்து கான்டாக்ட்ஸ் ஸோ அதை விட்டுடுங்க அதை இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோலர்னா உங்கள் யூஆர்எல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்போ கண்ட்ரோலர்னா யூஆர்எலுக்கு போகுது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாடல் இந்த மாடல் வந்து இந்த மாடலை பற்றி டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் இது மாடலை பற்றி டிவிட்டலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஷிஷப் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அந்த லிங்கை கொடுக்குறேன் நீங்கள் மாடலை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு மாடலை பற்றி உங்களுக்கு டவுட்டே வராமல் கிளியராக உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியும் மாடல்னா என்ன அப்படின்ட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாகவோ இல்லை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அதை பார்க்குறது பெட்டர் ரைட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம் நான் சொல்கிறதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அண்ட் கண்ட்ரோலர் இருந்து மாடலுக்கு போகும் இந்த மாடல் என்னன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஹோமுக்கு பல ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோலோட நேம் அப்போ இந்த கண்ட்ரோலருக்கு உள்ள வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் விஷ் மீன்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய நேமு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ரோல் நம்பரு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய எக்ஸாம் நம்பரு அப்புறம் அவன் வந்து என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான காலம்ஸ் ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து இப்போ ஒரு கிரிட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அவனோட எம்ப்ளாய் சாரி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு நேமு ரோல் நம்பரு எக்ஸாம் நம்பரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு அவன் என்ன செக்ஷனு ஸோ இதெல்லாம் வரும்ல இது எல்லாமே மாடலாக இருக்கும் அதுதான் மாடலுன்னு சொல்கிறானுங்க ஆக்சுவலி ரைட் மற்றபடி ஒன்றுமே கிடையாது இதில் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடு ஸ்டூ நேமு அதெல்லாம் வந்து மாடல் அப்படின்னு இங்கே வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமு அவனோட வயசு அவனுடைய ரோல் நம்பரு இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும்ல அந்த டிஸ்பிளே பண்ணுறத வியூன்னு சொல்கிறானுங்க ஸோ இவ்வளோதான் விஷயமே ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலருக்கு வரானுங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கண்ட்ரோலரில் அவனுக்கு என்னென்ன டிஸ்பிளே பண்ணணுன்றத அந்த ரோல் நம்பரு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதை வந்து இதில் வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கிறானுங்க அதை வந்து ஜஸ்ட்டு வியூவில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க ஓகே அந்த டிஸ்பிளே பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இவ்வளோதான்
ஸோ இந்த இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எல்லாமே வந்து நம்ம போக போக வந்து ஏன் வந்து வெஃபார்முடைய ஓட எம்பிசி வந்து பெஸ்ட்டு ஏன் வந்து நிறைய கம்பெனி வந்து கம்பெனிஸ் வந்து எம்பிசிக்கு மூவ் ஆகுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுவும் வந்து இதுவும் விச் மீன்ஸ் செக்யூரிட்டி லெவல்லையும் சரி அண்ட் கோடை வந்து கோடு கஸ்டமைசேஷன் கோடு ரீயூசபிலிட்டி இதுலேயும் சரி இது வெஃபார்மை விட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டெக்னாலஜியை விட எம்விசியில் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் ஜாஸ்தி ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமான காரணம் நம்ம வந்து எம்விசி வர்றதுக்கு இதே இன்டர்வியூ இன்டர்வியூவில் கூட கேட்பாங்க எம்விசினா என்ன அந்த பேட்டர்ன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வாங்க இப்போ நான் சொன்னேன்ல அதே ஜஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டுடுங்க அது மாதிரி என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்ன்னு கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் அட்வான்டேஜ் கோட் ரிசிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி செக்யூரிட்டி இல்லை டிஃபால்ட் செக்யூரிட்டி நிறைய இதில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம போக போக நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ரைட் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன ஒன்று உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் விஷ் மீன்ஸ் இது அம்மி எம்விசி அப்ளிகேஷன் தானே ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் வியூ பேஜ் சோர்ஸ் என்னுடைய ப்ரோமில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிஃபால்ட்டு பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் தான் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆக போகுது ரைட் இப்போ ரெண்டு நாள் நமக்கு ஜஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் தான் டிஸ்பிளே பண்ண போகுது ஸோ நத்திங் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அண்ட் இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா போட்டிருக்காங்க கேரக்டர் செட்டு விச் மீன்ஸ் இது பேசிக்காக டிஃபால்ட்டாகவே வந்து க்ராஸ் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் அட்டாக்கை வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் பெஸ்ட் அதே மாதிரி வியூ ரிப்போர்ட் அண்ட் இது இருக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நீங்கள் நார்மலான வெப் டிசைனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் அண்ட் இந்த லைன் எதுக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் டிவைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மொபைல் டிவைஸ்க்கு வந்து இது வந்து கம்பப்ளிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை போடுறாங்க விஷ் மீன்ஸ் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் போகிறேன் இதில் வந்து ஸோ இங்கே எனக்கு டிவைஸ் டூல் இருக்குல்ல இந்த கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய சைஸஸ் இன்னும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எனக்கு ஃபோன் டைப்ஸ்லாம் வருது பாருங்களேன் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலக்ஸி எஸ் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னுடைய கேலக்ஸி எஸ் ஃபைவ் மொபைலில் எனக்கு என்ன நான் இப்போ டெவலப் பண்ண இந்த எம்பிசி அப்ளிகேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே இந்த மாதிரி அழகாக வந்து உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி காமிக்கும் இது ஏன் இவ்வளோ அழகாக நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் தான் டிசைன் பண்ணுறோம் அது மொபைலுக்கும் கரெக்டாக அடாப்ட் ஆகிக்கும் அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து இவர் தான் இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த காம்பபிலிட்டி கொடுக்காது ரைட் ஸோ இதை எது கலந்துக்கொண்டோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது உங்களுடைய டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்டில் இருந்து அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன்ல பூட் ஸ்டாப்பில் இருந்தால் இதை கொடுத்துருக்கானு கண்டுங்க பாருங்களேன் பூட் ஸ்டாப்பு சிஎஸ்எஸ்ஸை வந்து டிஃபால்ட்டாக உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கானுங்க பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து பூட் ஸ்ட்ராப் டெம்ப்ளேட்டு அதோடய சிஎஸ்எஸ் இல்லை கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ அதோட சிஎஸ்எஸ் எக்ஸ்ட்ரா சிஎஸ்எஸ்லாம் நம்ம போய் பார்த்துக்க வேண்டியதான் அண்ட் மாடர்னைசர் ஓகே ஸோ இந்த ஜேஎஸ் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ப்ரௌசர் வந்து ஓல்டு இந்த மா நம்ம இப்போ பண்ணுற அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த ஓல்டர் ப்ரௌசரில் வந்து யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் இதை முக்கியமாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டில் வேர்ல்டில் நிறைய கம்பெனிஸில் எக்ஸ்பி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து மேபி கொஞ்சம் ரீசெண்ட் வயசை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகத்தில் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைரட்டட் விஷயனை போட்டு வச்சுருப்பாங்க பட் கம்பெனின்னு வரும்போது அவங்க வந்து ப்ராப்பராக லைசன்ஸை வாங்கி தான் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டமில் இருக்க ஓஎஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாருமே வந்து ரீசெண்ட் விண்டோஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து ஸ்டில் எக்ஸ்பி யூஸ் பண்ணுறவங்க இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்புறம் விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க விண்டோஸ் எயிட் யூஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இந்த இந்த எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரௌசர் வெர்ஷன் வந்து ஓடிட்டு இருக்கும் இப்போ எக்ஸ்பிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய எக்ஸ்பியில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் யூஸ் பண்ணுற ஆளுங்களும் இன்னும் இருக்காங்க ஏன்னா அந்த காலத்து ஆளுங்களும் இருக்காங்க பட் இந்த பவர் பிளான்ட்லாம் இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் பவர் பிளான்ட்டு ஏடிஎம்ஸ் ஏடிஎம்ஸில் ஸ்டில் ஏடிஎம்ஸ்லாம் நிறைய ஏடிஎம் வந்து வந்து எக்ஸ்பி தான் ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரௌசர்லேயே நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் கம்பபிலிட்டியோடு இருக்கணும் அதுலேயும் கொஞ்சம் நம்ம சேரஸ் பண்ணுறதெல
அண்ட் இந்த மாதிரியான இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இனிஷியலாக பார்த்தாச்சு பட் இப்போ வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க இந்த ஃபோல்டர்ஸ்க்கு உள்ளே போகலாம் இந்த ஃபோல்டர்ஸில் இம்பார்ட்டண்டான ஃபோல்டர்லாம் என்னென்ன சொல்லிடுறேன் ஆப் ஸ்டார்ட்டு கண்ட்ரோலரு மாடலு வியூ ஓகே ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் அதுக்குன்னு மற்றதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிவிட முடியாது அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் பட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறது இந்த ஃபோல்டர்ஸில் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எம்பிசியை கிளிக் பண்ணோன்னே எந்த ஃபைல் இனிஷியேட் ஆகும் அப்படின்ற கேள்வியும் வந்து இன்டர்வியூஸில் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா குளோபல் டோட் ஏஎஸ் ஏஎக்ஸ் பேஜ் தான் நீங்கள் எந்த அம்ப்ளி எம்பிசி அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணாலும் இந்த ஃபைல் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேட் ஆகும் ரன் ஆகும் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா டாட் நெட் கோரு டாட் நெட் கோரில் என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க இந்த குளோபல் டாட் ஏஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் பேஜை எடுத்துட்டானுங்க Uh, that's the interesting uh, part of it. So, if you learn the .NET Core course, you will be able to learn the .NET Core course. You will be able to learn the .NET Core course. But in this video, we will learn the .NET Core course. 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 So, we will learn the .NET Core course. And global.exx page. And this is the .NET Core course. Initially, நாலு இம்பார்ட்டண்ட் டிக்ளரேஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா இனிஷியலாக இப்போ இப்போயே பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட கேள்வி வரும் டெஃபினட்டாக நம்ம ட்ராக் மாதிரி போயிடுவோம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் பட் இந்த கீழே ரெண்டு இது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டும் இம்பார்ட்டண்ட் ரைட் இந்த ரெண்டுமே நாங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது ஒரு கிளாஸு இது ஒரு மெத்தடு ரைட் நான் இப்போ கிளாஸு மெத்தடுன்னு சொல்கிறேன் நான் இந்த வேர்டு உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா தயவுசெய்து என்னுடைய ஓப்ஸ் வீடியோஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோஸ் அதை பார்த்துடுங்க பிகாஸ் கிளாஸ் அண்ட் மெத்தட் இந்த ரெண்டும் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் எம்பிசியை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் பிகாஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரே அப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஓப்ஸ் கான்செப்ட் இல்லாட்டு ஷீ ஷாப்பு கிளாஸு அண்ட் கிளாஸுக்குள்ள மெத்தட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்கிறது புரியும் இல்லாட்டு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஓகே பிகாஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தடு தான் வந்து கிளாஸு ஸோ ரவுட் கான்ஃபிக்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த பாருங்களேன் கிளாஸ் மை டியூட்டோரியல் டாட் ரவுட் கான்ஃபிக் மை டியூட்டோரியல்ன்றது என்னுடைய சொல்யூஷனுடைய நேம் ஸோ அதனால் இங்கே அது காட்டுது இது ஒரு கிளாஸ் நம்ம நாடி சொன்ன மாதிரி எஸ் அண்ட் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரவுட் கான்ஃபிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸுக்குள்ளே தான் இந்த மெத்தடு இருக்குது ஓகே ஸோ இந் அப்போது இந்த கிளாஸை எங்கேயாவது எழுதி வச்சுருக்கணும்ல எங்கே எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா சாரி ஸோ இதுக்குள்ளே எழுதி வச்சுருக்காங்க அஸ் யூ கேன் சி ஃபில்டர் கான்ஃபிக் ரவுட் கான்ஃபிக் பண்டுல் கான்ஃபிக் இந்த மூணுமே இங்கே எழுதி வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று மட்டும் கிடையாது நம்ம முன்னாடியே சொல்லிவிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது கிடையாது அடுத்த ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரவுட் கான்ஃபிக் பார்க்கலாம் இந்த ரவுட் கான்ஃபிக் உள்ளே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி இதையும் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டு இந்த ரவுட் கான்ஃபிக்கு மேலே இந்த உங்களோட மவுஸ் க்ரோசரை வச்சு எஃப் டுவெல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிளாஸ் எந்த ஃபைலில் எழுதியிருக்காங்களோ அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த கிளாஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரவுட் இருக்கும் இதை வந்து விட்டுடுங்க ஜஸ்ட் நான் இதை வந்து இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா தான் பட் இதை வந்து நம்ம லேட்டராக கற்றுக்கலாம் நம்ம கண் இப்போதைக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை பட் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது வந்து ரவுட் கலெக்ஷன்லேருந்து வர்றது இப்போதைக்கு இந்த ஏரியா மட்டும் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் மெமரைஸ் கூட பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இப்போ நம்ம நான் வந்து எம்இசியுடைய முக்கியமான ஏரியாவில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த ரெண்டு லைன் ஸோ நான் இந்த ரெண்டு லைனில் மட்டும் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷன் ஐடி ஸோ இதுதான் வந்து பேட்டனாக சொல்கிறாங்க ரைட் நம்ம நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு பேஜ் லோட் ஆச்சு நான் அபவுட் டெஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் அபவுட் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு ஹோம் டிக்ளேர் டிக்ளேர் ஆச்சு அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து மெத்தடு டிக்ளேர் ஆகுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலர் இருக்குது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஹோம்ன்றது கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இதுக்கு ஏன் வந்து இந்த இடத்துல ஹோமுக்கு அதுக்கப்புறம்
ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த கண்ட்ரோலர் ஃபோல்டருக்குள்ளே போங்க இந்த கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலர் பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஹோமன் இருக்கும் ஸோ இதுலேயே வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது என்னென்னா இந்த கண்ட்ரோலருக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரோலருக்கு நம்ம நேம் கொடுக்கும்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம் இது வந்து ஹோம் கண்ட்ரோலர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இதை நம்ம இப்போதைக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஹோம் கண்ட்ரோலர் தான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஹோம் கூட வந்து கண்ட்ரோலரும் எழுதியிருப்பானுங்க இது ஏன் எப்படி இருக்குது நம்ம கேட்க விட முடியாது பிகாஸ் இது அப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் எந்த கண்ட்ரோலர் நேம் புதுசாக ஒரு கண்ட்ரோலர் கிரியேட் பண்ணால் கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு நான் ஒரு கண்ட்ரோலர் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பின்னாடி கண்ட்ரோலர் டாட் சிஎஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ அது டிஃபால்ட்டாகவே வரும் ஓகே ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி பண்ணலாம் அது மாதிரி பார்த்தோன்னே தெரியாது கண்ட்ரோலர் அப்படின்ட்டு ஹோம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் இது இது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து என்னுடைய ஹோம் கண்ட்ரோலர் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த யூரலில் போட்ட உடனே இங்கே தான் அது வந்து ஹிட் ஆகும் ரைட் இந்த ஹோம் கண்ட்ரோலர் இருக்கும் இந்த ஹோம் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ்க்கு வருது டிஃபால்ட்டாக இண்டெக்ஸ்க்கு வரும் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு யூஆரல் எதுவும் இல்லைன்னு பற்றில பாருங்களேன் ரைட் இப்போ நான் அபவுட் போட்டேன்னா எனக்கு அபவுட் வரும் அபவுட் எதுக்கு வருதுன்னா இங்கே இந்த அபவுட்டை இந்த ஹோம் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே உள்ள வந்து இந்த அபவுட்டை அபவுட்டுக்குள்ளே வருது இந்த அபவுட்டுக்குள்ளே தான் எழுதி வச்சுருக்காங்க உங்களேன் யூஆர் பேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பேஜ் இங்கே இருக்குது பேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரைட் இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் வியூலேருந்து வருது நான் லெட்டராக சொல்கிறேன் அண்டு காண்டாக்ட் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது ஸோ இது வருது யுவர் காண்டாக்ட் பேஜ் யுவர் காண்டாக்ட் பேஜ் ரைட் இந்த ஹோம்ன்ற போது மட்டும் எதுவும் வராது ஏன்னா அது டிஃபால்ட்டாக இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இப்படி இருக்கும் ரைட் நீங்கள் இதை போட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் இண்டெக்ஸ் பேஜ் தான் வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் பேட்டர்னு அப்போது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்னுடைய கண்ட்ரோலர் நேம் இருக்குது கண்ட்ரோலர் நேம் என்னுடைய இது உள்ளே இருக்க ஆக்ஷன் விச் மீன்ஸ் மெத்தடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் இப்போது எம்பிசியில் வந்து இதை வந்து ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் இப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கிளாஸ்க்குள்ளே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ரைட் அந்த மெத்தடை வந்து எம்பிசியில் வந்து ஆக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ரவுட்டுக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் நம்மளால் ஈஸியாக இதை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலர் வருது ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலர் என்னுடைய ஹோம் கண்ட்ரோலர் அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய கண்ட்ரோலருக்கு உள்ளே இருக்க இந்த மெத்தட்ஸை நான் கால் பண்ணுறேன் இந்த ஆக்ஷன் மெத்தட்ஸை நான் கால் பண்ணுறேன் ரைட் அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐடின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒன்றும் கிடையாது க்யூரி ஸ்ட்ரிங் விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து யூஆரில் நம்ம நம்ம நிறைய வாட்டி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மார்க் போட்டு ஃபைல் நேம் ஈக்குவல் டு டெஸ்ட் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த குயரி ஸ்ட்ரிங் ஸோ இந்த ஐடி அப்படின்றது இப்போதைக்கு இது ஆப்ஷனலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் பண் இது இல்லாமலே ஒர்க் ஆகும் இருந்தும் ஒர்க் ஆகும் பட் இங்கே நல்ல பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஐடின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி போடணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த அபவுட்டில் அபவுட் ஸ்லாஷ் டூ போட்டாலே எனக்கு ஒர்க் ஆகிடும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு வேறு ஏதாவது போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதே வராது ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஐடி ஈக்குவல் டு ஆப்ஷனில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ரைட் ஸோ நம்ம ஆப்ஷனில் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டனால நம்மளுக்கு வந்து இது இந்த இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும் போடாமல் இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகும் இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு புரியணுன்னா நான் இப்போ புதுசாக ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அது கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இதோடைய இதை வந்து இன்னும் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் என்னொன்று நான் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஏன் எப்படி இது வந்து ஹோம் கண்ட்ரோலரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன் கண்ட்ரோலர் ஈக்குவல் டு ஹோம்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதனால தான் இங்கே ஹோம் வருது கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு இண்டெக்ஸ்னு கொடுத்துட்டேன் அதனால தான் டிஃபால்ட்டாக அது என்ன பண்ணுது இண்டெக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருது இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டிஃபால்ட்டு ஆக்ஷன் இருக்குல்ல இந்த இண்டெக்ஸ்க்கு பதிலாக அபவுட்டை போடுறேன் சாரி என்ன ரவுட் கான்ஃபிக் டவுட் சிஎஸில் அபவுட்டை பேஸ் பண்
ஸோ அதுதான் இது ஸோ கெட் ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயிலில் எந்த ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கணும் ரோல் நம்பர் ஒன்னா டூவா த்ரீயா அப்படின்றது இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி வந்துருக்கும் பாருங்களேன் ஸ்டூடெண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டு எந்த ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டு யா யாருடைய எந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இல்லை எந்த செக்ஷனு அப்படின்றத இந்த பேராமீட்டர் வழியாக கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டோரி இப்போ ஒரு பேட்டர்ன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம போக போக நம்ம ஒர்க் பண்ண பண்ண தான் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியலன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ண நார்மல் தான் புரியலன்னா நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதுங்க ஐயோ புரியலையன்ட்டு நார்மல் தான் நீங்கள் நம்ம கண்ட்ரோல் புது புது கண்ட்ரோலை கிரியேட் பண்ணும்போதும் நம்ம அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளியாரிட்டி வந்து இதில் கிடைக்கும் ஸோ தட் இஸ் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கிடையாது நம்ம ஜஸ்ட்டு போகலாம் ரைட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஒன்று நான் இதில் காமிக்கணும் வியூ இந்த வியூவை நான் ஓப்பன் பண்ணோடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்டு ஃபஸ்ட்டு ஹோம் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஹோம் கண்ட்ரோலர் இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு வியூவும் இப்போ நீங்கள் எந்த ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோலர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹோம் கண்ட்ரோலர் இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோலர் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வியூ ஃபோல்டருக்கு உள்ள அந்த கண்ட்ரோலர் நேம்லேயே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும் ஓகே அதுமே அது அதே தான் இதுவும் இங்கே நடந்திருக்கு இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அபவுட்டு இண்டெக்ஸு காண்டாக்டு ரைட் நம்ம என்னுடைய ஹோம் கண்ட்ரோலர் இங்கே இருக்குது என்னுடைய ஹோம் கண்ட்ரோலருக்கு தேவையான இண்டெக்ஸு இண்டெக்ஸு காண்டாக்டு சாரி இண்டெக்ஸு காண்டாக்டு அபவுட்டஸ் இந்த மூணுமே இருக்குது பாருங்களேன் இந்த மூணுத்துடைய வியூவும் இங்கே இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் இந்த இடத்துல நான் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய கண்ட்ரோலரில் அதை எந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணுவோம்ல ஸோ இந்த இடத்துல நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ அபவுட் நான் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு இந்த பேஜ் ஒன்று வருது பார்த்தீங்களா இந்த பேஜ் இந்த பேஜ் தான் வியூ ஆக்சுவலி இந்த அபவுட்னு இருக்குது பாருங்கள் சிஎஸ் ஹெச்டி ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த அபவுட்டஸில் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் யூஸ் திஸ் ஏரியா டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் திஸ் ஏரியா டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அபவுட் டைட்டிலு மெசேஜ் ஸோ எல்லாமே இங்கே காட்டுது இந்த டைட்டில் அண்ட் மெசேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டுமே வந்து கண்ட்ரோலருந்து வர்றது ஆஸ் யூ கேன் சி ஸோ நம்ம வந்து கண்ட்ரோலரில் இருந்து நம்ம முன்னாடி அந்த இமேஜில் சொன்ன பார்த்திங்களா கண்ட்ரோலர் இருக்குது கண்ட்ரோலர் வந்து மாடலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மாடலில் இருந்து வியூவை வந்து வியூவில் டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அதுதான் நம்ம யூஸருக்கு காட்ட போகிறோம் அதே தான் சேம் தான் இங்கே நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோலர் வியூ இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணுறோம் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலரில் இருந்து வியூவுக்கு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறோம் ரைட் இனிஷியலாக எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோலரை யூஸ் பண் கண்ட்ரோலர்லேயும் மா ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் அண்ட் கண்ட்ரோலரில் இருந்து வியூக்கு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் ஆகும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணுறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் ஸோ நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஷேர்டு இருக்கும் இது ஷேர்டு ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஃபோல்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மாஸ்டர் பேஜ் மாதிரி தான் அதாவது மாஸ்டர் டெம்ப்ளெட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இந்த அபோட்டாஸே ஓப்பன் பண்ணுங்களேன் இந்த அபோட்டோஸ்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது பட் நீங்கள் இதை ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மேலே இந்த இந்த பேட்டர்னெலாம் இருக்குல்ல இந்த மெனு ஏன்னா இப்போ இந்த இமேஜ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் இந்த அளவுக்கு தான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பட் இந்த மேலே இருக்க இந்த மெனு பாரு இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா எனக்கு என்னுடைய லே அவுட் டாட் சிஎஸ்லேருந்து வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் ஸோ என்னுடைய பேசிக் எஸ்டிஎம்எல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இங்கே இருக்குது நான் அந்த சொன்னதெல்லாம் இங்கேருந்து தான் வருது பாருங்கள் அந்த வியூ சோர்ஸில் போய் பார்த்தோம்ல அதெல்லாம் இந்த ஷேர்டில் ஷேர்டுக்குள்ளே அண்டர் ஸ்கோர் லே அவுட் டாட் சிஎஸ் ஹெச்டிஎம்எலில் தான் வந்து இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் இங்கே பண்டில் இருக்குது இதை பற்றி நான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இதில் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ்
அதாவது அபவுட் டாட் ஏஎஸ்பிஎக்ஸ் அப்படின்னே இங்கே வரும் ஸோ அதுலேருந்து தான் இந்த ரேசர் இன்ஜனுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட்லேயே சேஞ்ச் பண்ணாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்டு என்ன சொல்கிறது பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எல்லாமே இதில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக ரைட் அண்ட் இந்த பண்டில்ஸ் ஓகே நான் இதை பற்றி நான் லெட்டராக வரேன் ஸோ பேசிக் எக்ஸ்டேமல் டேக்ஸு அண்ட் அதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷன் கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷன் ஸோ அதுதான் இங்கே வச்சுருக்க வச்சுருக்காங்க அண்ட் கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷன் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது என்னென்ன கேட்குது அப்படின்ட்டு கண்ட்ரோலர் நேம் ஆக்ஷன் நேம் லிங்க் டெக்ஸ்ட் ரைட் ஸோ இது வந்து ஆக்ஷன் லிங்க்கை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம போக போக பார்ப்போம் பிகாஸ் நம்ம அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க தான் போகிறோம் அண்ட் பாடியை ரெண்டர் ஆகுது அண்ட் எல்லாமே எங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து நம்முடைய குளோபல் ஏஎஸ் எக்ஸ் பேஜில் வந்து ரவுட்டிங் பற்றி பற்றி பார்த்தோம் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இனிஷியேட் ஆகும்போது எந்த பேஜ் ஃபஸ்ட் இனிஷியேட் ஆகுது அதை எப்படி நம்ம ரவுட் பண்ணி கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷன் அண்ட் ஐடி ஸோ இது எப்படி வந்து இங்கே டிஃபால்ட்டாக டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இதில் என்னொன்று என்னென்னா செகண்ட் இருக்கிறது வந்து பண்டில் எங்கே அந்த குளோபல் இதில் பார்த்திங்கன்னா பண்டில் கான்ஃபிக் இருக்குது இந்த பண்டில் கான்ஃபிகுன்றது என்னென்னா அந்த லே அவுட் இருக்குல்ல இந்த லே அவுட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பண்டில் பற்றி லோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தான் பண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக காமிக்கணும்னா உங்களுக்கு இதோடைய ஆக்சுவல் எஃப் டுவெல் இங்கே போனேன்னு போன உடனே உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டெப் ஏன்னா பேசிக் சிஎஸ்எஸ் டிக்ளரேஷன் இருக்குல்ல சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவாஸ்கிட் டிக்ளரேஷன் எல்லாமே இங்கே தான் நடக்குது நான் அங்கே காமிச்ச அந்த மாடர்னைசேஷன் உடைய அந்த அப் ஜிஎஸ் ஃபைலாக இருக்கட்டும் அண்ட் அதோடைய பூட் ஸ்ட்ராப்பு ஜிஎஸ் பூட் ஸ்ட்ராப் சிஎஸ்எஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தான் டிக்ளேர் ஆகுது இங்கே இந்த மாதிரி பண்டில் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளால் டேரெக்டாகவே இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கால் பண்ண முடியும் ஸ்கிரிப்ட்ஸை வச்சு ரைட் ஸோ இது தான் வந்து இங்கே 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டில் கால் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டர் பண்ணியிருப்பாங்க பண்டில் ஸ்லாஷ் ஜே கியூடி ஸோ நீங்கள் பண்டில் வந்து பார்க்கும்போது பண்டில் ஸ்லாஷ் ஜே கியூடின்னு இருக்கும் இங்கே கண்டிப்பாக பண்டில் ஸ்லாஷ் ஜே கியூடி ஸோ இதை வந்து டேரெக்டாகவே இங்கே வந்து அவங்க வந்து ஜஸ்ட் தே வில் கால் கால் பண்ணுவாங்க இது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது என்னென்னா நம்மளா நம்ம வந்து இந்த பண்டில் கான்ஃபிக்ட்லேயே வந்து எல்லா ஜேஎஸ்ஸு அண்டு சிஎஸ்எஸ் வந்து இங்கேயே நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஜஸ்ட் ரெண்டர் பண்ணி விட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே இங்கே நம்ம பண்ணது இங்கே ரெஃபர் ஆகிடும் பட் இந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எம்இசியில் இதுவும் ஒரு பிரச்சனை நான் இது ஏன் இப்போ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா டாட் நட் கோரில் இதை அவாய்ட் பண்ணிட்டான் இந்த டாட் நட் கோரில் என்ன பண்ணிட்டான் இந்த பண்டிலே இந்த பண்டில் கான்ஃபிக்கே வராது இந்த பண்டில் கான்ஃபிக்கே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாகவே நீங்கள் என்ன இங்கேயே டிக்ளேர் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ட்டான் இப்போ நாம் நார்மலாக ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவோம்ல இந்த இந்த ஃபோல்டர் இருக்கிற டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு டிக்ளேர் பண்ணுவோம்ல அப்படியே டிக்ளேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ அதனால் வந்து டாட் நட் கோர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பண்டில் கான்ஃபிகே இருக்காது ஐ மீன் ரீசெண்டாக இருக்க எம்இசி அப்ளிகேஷன்லேயும் இது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரைட் ஸோ நம் நான் என்ன இப்போது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதும் வந்து எனக்கும் இந்த மாதிரியான பண்டிலில் கான்ஃபிகர் பண்ணி ஒரு இன்டெரக்டாக எடுத்துகிட்டு போகணுமான்றது ஒரு ஒரு கடுப்பு தான் பட் இதில் இன்னொரு அட் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது என்ன அட்வான்டேஜ்னா வெர்ஷன் அட்வான்டேஜ் இருக்குது விச் மீன்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் இவன் வெர்ஷனே கொடுக்கல பட் நான் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ பண்ணேன்னா எனக்கு இங்கே வெர்ஷன் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் வெர்ஷன் இருக்கும் ஜே கியூரிக்கு பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷனே இல்லை பாருங்களேன் ஜஸ்ட் வெர்ஷன் டாட் ஜிஎஸ்எல் போட்டுப்பாங்க என்னென்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணிவிடும் நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள ரீசெண்ட் வெர்ஷன் என்ன இருக்கோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுதான் இதோடைய மெயின் கான்செப்டே ஸோ ஈவன் இந்த மாடர்னைசேஷன் கூட ஸோ இதுலேயும் டிடெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் வந்து இல்லை பட் ஈவன் ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில்
இதில் நீங்கள் குரூப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பூஸ்ட் ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் சைட் டாட் சிஎஸ்எஸ் இங்கே குரூப் பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த கண்டென்ட் டாட் சிஎஸ்எஸ் மட்டும் இங்கே கால் பண்ணால் போதும் ரைட் அப்போ உங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு சிஎஸ்எஸ்மே ஃபைலுமே வந்து இந்த ஒரு டிக்ளரேஷனில் கால் ஆகிடும் ஸோ அப்படி நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிக்ளரேஷனுடைய சுமையும் கம்மியாகும் ஸோ இதில் அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ரைட் ஸோ அதுதான் விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்னால இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் டாட் ரெண்டர்னு போட்டு கண்டென்ட் ஸ்லாஷ் சிஎஸ்எஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ கண்டென்ட் ஸ்லாஷ் சிஎஸ்எஸ் போடுறது மூலியமாக என்னுடைய பண்டில் கான்ஃபிக் உள்ளே வந்தீங்கன்னா என்னுடைய கண்டென்ட் டாட் சிஎஸ்குள்ளே நான் ரெண்டு ஃபைலை ரெஃபர் பண்ணியிருப்பேன் ரெண்டு சிஎஸ் ஃபைலை ரெஃபர் பண்ணியிருப்பேன் பூஸ்ட் ஆப்பையும் சைட்டையும் பட் எனக்கு பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும்போது நான் இதை கால் பண்ணனால எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டுமே கால் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு குரூப்பிங் டெக்னிக் எங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் ஆக்சுவலி ரைட் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போது நம்மளுக்கு எம்பிசியில் இருக்குது இப்போது நம்ம இனிஷியலாக பார்க்க போகிறது வந்து வியூ பேக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வியூ பேக் பார்க்க போகிறோம் அந்த வியூ பேக்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு புது கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளை அப்படியே நம்ம இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதை வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் இருக்குது அந்த ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டை வந்து ஒரு கண்ட்ரோலராக க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து நேமு ஃபோன் நம்பரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரு ரோல் ஐடி அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்க போகுது அதெல்லாம் மாடலில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலரில் எல்லாத்தையும் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு வியூவில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஸோ நம்ம என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டனாக ஸோ தான் எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நம்ம வ